。中国歼三五战斗机惊艳亮相，成为新一代航母舰载机。为什么零零三航母舰载机选择的是 F C 三幺而不是歼二零？最近，中国互联网上又爆出惊人的消息。此前一直为人津津乐道的中国歼三五战斗机终于揭开真身，而且根据网友在网上发出来不止一张照片来看，这次中国歼三五战斗机已经成功首飞，这可算得上是一个大事件了。此消息一出，也就立刻引起了全网的轰动。为啥歼三五战斗机会引起这么大的关注呢？因为歼三五战斗机作为零零三航母的新一代舰载机。从它的提出和建造就一直是备受关注的，也是代表着中国零零三航母战斗的中坚力量。我们都知道，在现今的时代，航空母舰在现代海战中占据主导地位的是毋庸置疑的。但是事实上，海军的战术力量就是围绕航母和多功能登陆舰建立的，因为在大规模的非核战争中，不管多么先进的护卫舰和驱逐舰，都是以执行防御任务为主。而他们主要的进攻中心和力量都是集中在，都是集中在空中战斗机群。如果没有空中战斗机群的掩护，那么航空母舰只能成为敌军飞机的好靶子，不能发挥最大的战斗力。所以此时就突出舰载机的重要性了。并且据消息称，中国下一代隐身舰载战斗机该如何选择，其中就表示会更加倾向于 F C 三幺的改进型。所以说，中国的下一代隐身舰载机就将是中型机上舰，那就是 F C 三幺战斗机的改进版，并且通过此次网友拍到的图片，我们可以看到它的机型就是 F C 三幺战斗机的加强版。而且，关于中国零零三航母的下一代舰载机的机型的选择，据消息了解，其实早在二零一八年就曾有风声流出。而且从流出报道的种种迹象来看，很可能就是 F C 三幺战斗机的衍生机型。因为二零一八年的央视新闻也曾在节目中以五秒的镜头演示了疑似上舰版改进型的 F C 三幺战斗机的三 D 动画图。又接着在二零一九年十二月，那时候的中国山东号航母刚刚服役，中航工业就公布未来舰载机的剪影照。单单从外观上看，就和 F C 三幺战斗机非常的相似。然后又在二零二零年七月，中国航空研究院发布消息称，中国新一代战机将会在二零二一年首飞。随后在二零二一年三月，沈飞官方账号就在社交媒体上公布了自己今年的新动向和计划，其中很明确的指出，下一代舰载机的多项技术已经实现突破。同时，在此次在沈阳飞机制造所官宣的计划中。也明确指出，重点攻关材质制造技术、表面电磁缺陷控制技术、自动补丝技术，并且还提了一句，保障新机型试做。而且在二零二一年的六月，也有细心的网友发现 ，F C 三幺的模型现身于当时的武汉水泥航母，并且据报道，在二零二一年九月二十九号举行的国产战鹰护卫祖国空天安全大国重器向祖国汇报新闻发布会上。有记者提问：中国的下一代舰载机何时能和大家见面？中国歼幺五舰载战斗机 F C 三幺技术验证机总设计师孙聪回答称：“舰载机很快就有下一代了，不过今年就能看到了。”通过上面一系列的消息表明，中国的下一代舰载机就是 F C 三幺战斗机的加强版，而且确实赶在今年的年尾和大家见面了。但是，可能很多的军迷朋友可能不太喜欢 F C 三幺战斗机上舰。认为 F C 三幺不够先进，而且在设计上和性能上的指标也是中规中矩。相反，歼二零明显在性能上会更出色，而且在二点零版本 F C 三幺出来后，机型的朋友们会发现，在歼二零上用到的一些设计和技术，也都在 F C 三幺战斗机上获得了采用。这也表明，歼二零确实在实用性和性能上优异于 F C 三幺。所以可能大家会更偏向于歼二零上舰，会更加的与零零三航母适配。而且近些年来 ，F C 三幺除了在珠海航展上亮相之外，就很少出现在大家的视野，一直处于销声匿迹的状态，也很少得到大家的关注。并且 F C 三幺从它第一次的亮相，也没有得到中国空军的广泛关注和青睐，之后就一直是在不断的改进，以至于有一点零、二点零机型的发展。甚至近期还有爆出 F C 三幺的三点零版也已经进入收尾阶段，但是 F C 三幺战斗机的三点零版本之前都是一直处于保密状态，没有示人。照现在看来 ，F C 三幺战斗机的三点零版本很可能就是中国新一代舰载型的验证机。F C 三幺战斗机仿佛之前一直在积蓄力量
，卧薪尝胆，就等待有朝一日的一鸣惊人。现在的他就足以惊艳世界，翱翔于天际。我们单看 F 四三幺战斗机，其实也是存在一些问题。首先 ，F 四三幺战斗机装备的是俄罗斯的 RD 九三发动机，对陆基版来说，这个发动机基本够用了。但对于舰载机来说，动力就偏弱了。因为要想上舰，其落架必须要加强，在航母甲板上起飞降落，载荷是非常大的，着舰冲击力很大，因此其落架必须设计的足够粗壮。这样才能够抵御足够大的冲击力，但是力的作用是相互的，其落架加强，相应的机体和机翼结构也要加强，所以着舰尾钩也是必须的。但是随着这一系列结构强度的增加，必然带来飞机重量的提升。反观美国的 F 三五 C， 尽管是单发，现阶段加力推力已经可以达到十八吨，但中国下一代中型舰载机采用的是双发布局，所以这要求单发加力推力至少要达到九吨。两台开加力才能刚刚和 F C 3 5 C 的一台看齐，而 R D 9 3发动机显然是达不到这一要求的，所以必须上新中推。如果新中推的问题突破了，使得单台加力推力超过十吨，那么中型机在设计上就可以放开手脚往大里设计了，就可以不用太过于考虑机身的重量问题，从而可以实现技术上的突破。其次 ，F C 3 1战斗机是一款陆基飞机，它的翼面积、翼展、翼载荷都是陆基飞机的标准。那么上舰以后，就必须满足舰载机的特殊需求。首先是对外形进行改进，主要是改机翼。机翼的翼展要大，后掠角可能会减小，翼面积要提升，这样减小它的翼载荷和低速飞行时的诱导阻力，提高低速飞行的升力系数。另一个是要换装效率更高的增生系统。比如静翼需要将简单的放下式静翼改成后退式的开缝静翼，它的增生效率就可以增加很多。那么翼展和翼面积扩大之后，它占用甲板的面积也必将增加，这时候就需要折叠记忆，节约下来的面积就可以尽可能多的摆放更多的舰载机，以扩大航母上舰载机的容量，扩大航母的使用效率。而这只是单看 F C 3 1战斗机所存在的一些问题。但是，随着现在歼三五战斗机的问世首飞，这些问题也应该都已经得到突破与解决，也能够更好的达到舰载机的要求，发挥其最大的战斗力。随着歼三五战斗机的问世，现在只需要等待零零三航母的研制完成，然后实现歼三五战斗机的首次上舰。现在，随着歼三五战斗机的首飞，中国也有了与美国 F 三五 C 战斗机一较高下的底气，也是中国空军史上的又一大突破。相信中国还会给世界制造更大的惊喜。